നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു കഥയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് കാര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു വലിയ വിഷമമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉന്നതി ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷമാവസ്ഥയാണ് ഇതിന് പലരും പല രീതിയിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ പറയും നമുക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ വേറൊരാൾ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഇതിന് പരിഹാരങ്ങളും സ്വയം തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ജനിക്കുമ്പം തന്നെ ഇന്ന രീതിയിൽ എത്തണം ഇന്ന നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കണം ഇന്നത് അവൻ നേടണം ഇതൊക്കെ തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ജന്മമാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വേണം പറയാം കാര്യം ജനിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ കർമ്മബന്ധങ്ങളാണ് അനേക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മുൻജന്മങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളും കണക്കുകളും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന ആളായിട്ട് തീരും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിനൊന്നും മാറ്റം വരുത്താൻ ഈശ്വരന് പോലും കഴിയത്തില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ഒരു രാജാവായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ കോടീശ്വരനായി തീരും എന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ തന്നെ തെളിഞ്ഞു വരികയും അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിനെ അടക്കി വെച്ചിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള കുടുംബദോഷങ്ങളോ ശത്രുദോഷങ്ങളോ പിതൃദോഷങ്ങളോ ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ വിഘാതങ്ങൾ സംഭവിക്കാനും നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഈ ജാതക നിരൂപണത്തിൽ കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നതാണ് എത്തുക ഇന്ന രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത പന്താവ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ആ പന്താവിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് പരിഹാരങ്ങളും പരിഹാരകർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിനുള്ള മാർഗ്ഗതടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന് ഉപോൽപരമായിട്ടൊരു കഥ പണ്ട് കൊച്ചിലെ മുത്തശ്ശനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടൊരു തമ്പൂരി ഈ തലയിലെഴുത്ത് വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുക അദ്ദേഹത്തിന് തലയിലെഴുത്ത് വായിക്കാൻ നല്ല വശമായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സമുദ്ര തീരത്ത് കുടിക്കാൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു തലയോട്ടി കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ തലയോട്ടിയിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വായിക്കുക അപ്പം ദാരിദ്ര്യ മധ്യ ജനനം ദ്വാദശ വർഷ ബന്ധനം സമുദ്ര തീരെ മരണം കിഞ്ചിശേഷം ഭവിഷ്യതി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക അപ്പം ആലോചിച്ചാൽ അതായത് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ജനിക്കുകയും പന്ത്രണ്ട് വർഷം ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുകയും സമുദ്ര തീരത്ത് കിടന്ന് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് മരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ബാക്കി കിടക്കുക കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാധ്യതകളൊന്നും തീരുന്നില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ ആ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഒത്തിരി അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ തലയോട്ടി എടുത്തൊരു പട്ടി പൊതിഞ്ഞ് വീട്ടിലെ പ്ലാവിൻ്റെ പൊത്തി കൊണ്ടുവച്ചു നിത്യവും രാവിലെ എടുക്കും അതിനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വേലക്കാരി ഇത് നിത്യവും കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ തലയോട്ടി എടുക്കുന്നു രാവിലെ ഇത് പോയിട്ട് സ്ഥലം വയ്ക്കുന്നു പോന്നു എന്താ ഇത് കാര്യം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേലക്കാരി അന്തർജനത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കഥയാക്കി പറഞ്ഞു തിരുവേനിക്ക് പണ്ട് ഒരു കാമുകി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാമുകി മരിച്ചു പോയിട്ട് അതിനോടുള്ള സ്നേഹം മാറാഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തലയോട്ടി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലാവിൻ്റെ പൊത്തി വെച്ച് നിത്യവും രാവിലെ ജപമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അതെടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടെന്നും ചെന്ന് അന്തർജനത്തിനോട് പറഞ്ഞു അന്തർജനം പറഞ്ഞു ആഹാ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ എന്നിട്ട് വേലക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് ശശിയും വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് വേലക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് അതാ ഉരലിലിട്ട് ഇടിച്ച് ഓടിച്ച് ആറ്റിക്കൂട്ട് കളഞ്ഞേക്കാരാ പറയണേ അത് വേലക്കാരൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു അത് ഇടിച്ച് പൊടിച്ച് ആറ്റിക്കൊണ്ടു വന്ന് കളഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തലയോട്ടിയില്ല ബഹളായി ഇത് എവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ദ്രജനം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് സൂക്കണ്ട അത് ഞാൻ ഇടിച്ചു പൊടിച്ച് ആറ്റിക്കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്
അത് നമുക്ക് എന്തായാലും അനുഭവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമാവസ്ഥയിലൊന്നും എത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒക്കെ നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതല്ല നമുക്ക് ഒത്തിരി ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മുടെ ജാതകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പന്ഥാവിൽ കൂടെ അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഈശ്വരഭജനം കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള കർമ്മബന്ധങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവിത അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരം നമസ്കാരം